మిత్రు మిత్రులారా అక్కినేని శత జయంతి ఉత్సవాలు ఆ సందర్భంలో నేను అందిస్తున్న ఆణిముత్యాల మెరుపులు ఆ మెరుపులో ఒక భాగం ఈరోజు అక్కినేని గారు ఆ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు జనవరి పద్నాలుగో తేదీ అన్నపూర్ణ స్టూడియో ప్రారంభించి ఆ స్టూడియో ప్రారంభానికి గాను ప్రెసిడెంట్ భారత రాష్ట్రపతి ఫగ్రుద్దీన్ అలీ అహ్మద్ గారిని ఆహ్వానించారు సరే అది ఏషియాలోని పెద్ద ఇరవై రెండు ఎకరాలు ఏషియాలోని పెద్ద అన్నపూర్ణ స్టూడియో తప్పే భార్య పెన్న పెట్టి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు ఆగస్టు పదమూడవ తేదీన సుమంత్ ఆయన మనవడు ద్వారా మైల్ స్టోన్ వేయించారు దాన్ని ఏమంటారు పునాది రాయ్ వేయించారు తర్వాత డెబ్బై ఆరు జనవరి పద్నాలుగో తేదీ భారత రాష్ట్రపతిని ఆహ్వానించి ఆయన చేతుల మీదుగా దీన్ని అన్నపూర్ణ స్టూడియోని ప్రారంభించాలని నిర్ణయించుకొని ఆయన ఆహ్వానించారు ఆయన వచ్చారు ఈయన దాదాపు అతిథి సత్కారాలు చేసి నాగేశ్వర గారు అదే రోజు సెక్రటరీ అనే సినిమా షూటింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఆ షూటింగ్ క్లాప్ కూడా ఫగ్రుద్దీన్ ద్వారానే చేయించాలని ఒక ఉద్దేశం అన్నపూర్ణ స్టూడియో స్టార్టింగ్ సెక్రటరీ మూవీ కాబట్టి నాగేశ్వర గారి మేకప్లో ఉండి ఆయన సత్కారాలు చేసి ఎంతో గౌరవిస్తున్నారు కానీ ఫకరుద్దీన్ గారు చిరాకు పడుతున్నారు ఒక రకమైన ఇరిటేషన్ భావంతో ఇటు అటు చూస్తున్నారు టెన్షన్ అవుతున్నారు నాగేశ్వరకు అర్థం కాలేదు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు కానీ నాగేశ్వర ప్రవర్తనలో ఏమైనా మార్పు ఉందా లేకపోతే ఆయన ఆరోగ్యం బాగుందా లేదా తెలియదు చూద్దాం ఎందుకు పగరుద్దీన్ అలీ అహ్మద్ గారు చిరాకు చెందాల్సి వచ్చింది అన్నపూర్ణ స్టూడియో ప్రారంభ సమయాన మిత్రులారా నమస్కారం అక్కినేని శత జయంతి ఉత్సవాలు అక్కినేని ఆణిముత్యాలు మెరుపులు విషయంలో ఈరోజు ముఖ్య విషయం భారత రాష్ట్రపతి ఫక్రుద్దీన్ అలీ అహ్మద్ గారు అక్కినేని మూలాన చిరాకు చెందవలసి వచ్చింది అసలు లింకే లేదు ఆయన భారత రాష్ట్రపతి ఈయన ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ప్రముఖ హీరో మరి ఎందుకు చిరాకు పడాల్సి వచ్చింది అనేది ఈరోజు టాపిక్ నాకు తెలిసి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు వరకు మన తెలుగు చిత్రసీమ చెన్నై పట్టణంలోనే ఉండేది అంతకుముందు చాలామంది ప్రయత్నాలు చేశారు ఏమైనా కానీ ఈ తెలుగు సీమ నువ్వు తెలుగు గడ్డపైకి తీసుకెళ్లాలని ఎవరి వల్ల కాలేదు ఒకటేరా కొంతమంది ప్రయత్నాలు చేశారు కుదరలేదు తదుపు నాగేశ్వరరావు గారు డెసిషన్ తీసుకొని అప్పటి ముఖ్యమంత్రి జలగం వెంగల్రావు యొక్క సహకారంతో ఇరవై రెండు ఎకరాల ఒక గుట్ట ఒక కొండను వాళ్ళు అలాట్ చేస్తే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు ఆగస్టు పదమూడున అక్కినేని గారి మనవడు సుమంత్ ద్వారా భూమి పూజ చేయించారు తర్వాత కొన్ని రోజులకు అది ఇరవై రెండు ఎకరాలు కాబట్టి దాదాపు సౌత్ ఏషియాలోని ప్రముఖ స్టూడియోగా పేరు గాచింది ఆయన యొక్క సతీమణి అన్నపూర్ణమ్మ గారి పేరు పెట్టి అన్నపూర్ణ స్టూడియోని పెట్టి ఆ మొదటి దాట్ ఇనాగ్రేషన్ ఫౌండేషన్ ఏ రకంగా దాన్ని అంటే మొదటి ఎలా స్టార్ట్ చేయాలని ఇనాగ్రేషన్ కోసం భారత రాష్ట్రపతిని కలిశారు అక్కినేని గారు ఈ రకంగా రాష్ట్రపతులు రాష్ట్ర భారతదేశంలోనే గొప్ప స్టూడియో అండి మీరు తప్పకుండా రావాలి ఇంకా ఈయన మన నాగేశ్వరరావు గారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు తన లాల్చి ఆ జుబ్బ తెల్ల జుబ్బ ఆ వేష్టి అది కట్టి హుందాతనం తెలుగు హుందాతనం ఉట్టి పడేలా ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన ఎట్లా చూస్తుండి పోయారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు అప్పటికి నట సామ్రాట్ పద్మశ్రీ తప్పకుండా వస్తానని చెప్పాను ఎస్ ఐ విల్ కమ్ టు యూ టు హైదరాబాద్ సరే జనవరి పద్నాలుగు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరున రాష్ట్రపతి గారు వస్తున్నారు ఆ రోడ్లు గిట్ల అంతా బాగుపరిచారు అది ఒక ఎవరు అంటారు రాష్ట్రపతిని పిలిస్తే రోడ్డు బాగుపడుతుంది అనే ఉద్దేశంతో కూడా పిలిచారని నిజమే అప్పుడు అదే రోజు స్టోర్ ఇనాగ ఐ మీన్ స్టూడియో ఇనాగరేషన్తో పాటు షూటింగ్ కూడా పెట్టుకున్నారు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ వారి సెక్రటరీ కేశ ప్రకాష్ దర్శవత్ 
జనవరి పద్నాలుగు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు సరే షూటింగ్ ఎలా ఉంది అని చెప్పి నాగేశ్వరం ఏం చేస్తాడు మేకప్లో ఫక్రుద్దీన్ అలీ అహ్మద్ గారిని రిసీవ్ చేసుకున్నారు రిసీవ్ చేసుకొని మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు ఈయన అప్పుడు బాగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నాడు ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు ఈ స్టోర్ ఆ స్టోర్ ఈ ఏ రకంగా ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి ఏ ఫ్లోర్లో ఏంటి ఏంటి ఫ్యూచర్ డెవలప్మెంట్ ఏంటి అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు కానీ ఎందుకో ఫక్రుద్దీన్ గారు కొంచెం ఈ నాగేశ్వర ఎక్స్ప్లెనేషన్కు చిరాకు పడుతున్నారు ఏంటినా ఎవరో కుర్రాన్ని అప్పజెప్పారు నాకు ఇదైతే ఏదో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు ఇట్లా అని చెప్పి ఇటు అటు చూస్తున్నాడు నాగేశ్వర ఒక అనుమానం వచ్చింది ఇస్ నాట్ లిజనింగ్ ప్రాపర్లీ సార్ వాట్ హ్యాపెన్ సార్ అని కోపంగా విత్ దట్ జెంటల్ మ్యాన్ హూ ఇన్వైటెడ్ మీ టు దిస్ ఫ్లోర్ ఐ మీన్ దిస్ స్టూడియో ఈజ్ ది ఓనర్ ఐ థింక్ ఈజ్ నాగేశ్వర వెర్ ఈస్ దట్ మ్యాన్ అండ్ దూరు ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూసుకోవడం మొదలు పెట్టారు ఎందుకంటే సెక్రటరీ మేకప్లో ఉన్నారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు విగ్గు పెట్టి సూట్ కొట్టేసి కుర్రాడ్లాగా ఆయన ఆయనతో పాటు తిరుగుతున్నాడు ఆయన ఏమనుకున్నాడంటే ఎవరినో కుర్రా అని అప్పజెప్పారు నాకు మొత్తం వివరించేదానికి ఆయన ఇంకా రాలేదు పిలిచిన వ్యక్తి భారత రాష్ట్రపతిని పిలిచిన వ్యక్తి వచ్చి రిసీవ్ చేసుకోకుండా ఎక్కడున్నాడు చూడని ఏదో అది ఒక రకమైన ఫీలింగ్లో ఉన్నారు ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూ చూసుకోవడం మొదలు పెట్టారు హీస్ ఆస్కింగ్ వెరీ ఇస్ మిస్టర్ నాగేశ్వరరావు హూ ఆర్ యూ వై ఆర్ యూ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఐ వాంట్ మై నాగేశ్వరరావు నాగేశ్వరరావు ఇలో ఇటు అటు చూసి ఇట్స్ మీ సార్ అని ఆ విగ్గు తీసి పక్కన పెట్టాను ఒక్కసారి యా యూ ఆర్ లుకింగ్ వెయ్యి యంగ్ కుర్రాడిలా ఉన్నావు నువ్వు ఆ రోజు ఆ జుబ్బా లాల్చి లుంగి కట్టుకొని వచ్చి ఆ రోజు పెద్ద ఆయనలా ఉన్నావు ఈ రోజు నువ్వు కుర్రాడిగా ఉన్నావు సో ఐఎమ్ ఇన్ ది మేకప్ టుడే షూటింగ్ ఆల్సో ఇస్తే అరే అప్పటికి నాగేశ్వరరావు అర్థమైంది ఎందుకు చిరాకుగా ఉన్నారు ఆయన నాగేశ్వరరావు కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు తెలుగుదనం ఉట్టి పడే నాగేశ్వరరావు కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు కానీ సెక్రటరీలో నటించేటువంటి బాస్ మేకప్లో ఉండేటువంటి బాస్ కోసం కాదు ఆయన కనుక్కోలేకపోయారు నాగేశ్వరరావు ఒక మేకప్ తర్వాత కనుక్కోలేకపోయారు ఆ తర్వాత ఆయన కూడా వావ్ వా హౌ యూ ఆర్ లుకింగ్ వెరీ యంగ్ అని చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తే థ్యాంక్ యూ సార్ అని క్షమాపణలు కోరి నేను బహుశా నేను ఆ రకంగానే మిమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకొని వివరించేటే బాగుంది ఈరోజు షూటింగ్ కూడా ఉంది కాబట్టి నేను మేకప్లో ఉండాల్సి వచ్చింది సార్ పర్లేదు పర్లేదు దిస్ ఈజ్ ఎ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ దట్ మేకప్ చేసుకుంటే ఎంతటి వాళ్ళైనా కుర్రాడిగా మారిపోతారని తెలిసింది నిజంగా యు ఆర్ లుకింగ్ వెరీ యంగ్ అండ్ వెరీ హ్యాండ్సమ్ మిస్టర్ నాగేశ్వరరావు అంటే ఆయన కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పి ఒకరొకరు నవ్వుకున్నారంట అది చిరాకు కారణం నాగేశ్వరరావు మూలాన భారత రాష్ట్రపతి చిరాకు చెందారంటే కారణం ఏంటంటే ఆయన మేకప్ లేని నాగేశ్వరరావును ఊహించుకున్నారు అక్కడ మేకప్ వేసుకు వెళ్ళిన నాగేశ్వరరావును గుర్తించలేక ఎవరో కుర్రాడు తనను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడని బాధ అని చిరాకు చెందారు తర్వాత ఆయన నవ్వుకున్నారంట ఇద్దరు మేకప్ గొప్పతనం ఒక ఒక వ్యక్తి ఎంత మార్పు వస్తుంది అని ఆయన ఎంతో అప్రిషియేట్ చేసి ఆ రోజు తిరిగి వెళ్ళారని విన్నాను నేను థ్యాంక్